மக்கள் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் திருவண்ணாமலை ஆனந்த் அல்வாரின் இனிய மாலை வணக்கம் இன்றைய ஆன்மீக மறுகோல் நிகழ்ச்சியில் ஆலயத்தில் நடக்கக்கூடிய திருவிழா இப்போது இந்த ஆலயத்தில் நடக்கக்கூடிய திருவிழா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒவ்வொரு ஆலயத்துக்கு வித்தியாசம் வரும் இப்போ திருச்செந்தூரில் கந்த சஷ்டி கவசம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஆவணி அவட்டம் இருக்குது மதுரை கோயில் சித்திர திருவிழா ஃபேமஸ் நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒவ்வொரு மாதமும் அங்கே திருவிழா இருக்குது அந்த மாதிரி ஆலயத்துக்கும் திருவிழாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் திருவிழாவுக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆலயமும் ஒவ்வொரு திசையை பார்த்து வச்சுருந்தாங்க தெற்கு பார்த்து மேற்கு பார்த்து வடக்கு பார்த்து கிழக்கு பார்த்து இப்படி ஒவ்வொரு ஆலயமும் ஒவ்வொரு திசையை பார்த்து இருக்குது இது நம்ம அறிஞ்ச விஷயம் இந்த ஆலயங்களில் திருவிழா காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் இப்போ ஐப்பசினா அடமலை பெரியும் கார்த்திகைனா பனி அடிக்கும் சித்திரைனா வெயில் அடிக்கும் முன்னோர்கள் வகுத்து வச்சாங்க இது கால சக்கரத்தினுடைய காலகட்டத்துக்கு சிறிது மாறுதல் ஏற்படும் அறுபது வருடத்தை நம்ம கடந்து வரணும் அறுபது வருடத்தில் சிறு மாறுதலுக்கே நம்மளால் தாங்க முடியல கடும் குளிர் வருது கடும் வெயில் வருது மிகப்பெரிய மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படாமல் இருக்கணும்னா ஆன்மீக சார்ந்த விஷயமா கடவுளை நம்ம போற்றி புகழணும் ஒரு வீட்டுக்கு விருந்தாளி இப்போ நானே உங்கள் வீட்டுக்கு விருந்தாளி வரேன்னா எனக்கு காஃபி பிடிக்கும் நீங்கள் இப்போ காஃபி கொடுத்தீங்கன்னா ஆஹா ஸோ காஃபி கொடுத்தாங்க திருப்தின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி கடவுளை நம்ம போய் ஆலயத்தில் பார்க்குற காட்டிலையும் கடவுள் வீதி உலா வர்றப்போ கோலம் போடுறது தேங்காய் பழம் உடைக்கிறது மாலை சாத்துறது அது போக நம்ம வஸ்திர தானம் பண்ணும் பொழுது அந்த கடவுள் மனம் மகிழ்ந்து இயற்கை இடர்பாடுகளை குறைப்பார் அது போக கோயிலுக்கு வர முடியாதவன் பல்வேறு சூழ்நிலையில் இருக்கிறவனை கடவுளே வந்து காட்சி கொடுக்குறார் அதில் என்ன அர்த்தம் இதுதான் வந்து பிரதானமான விஷயம் ஆன்மீக சார்ந்த விஷயத்தில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அறிவியல் சார்ந்த விஷயத்தில் என்ன மாதிரி அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய கையெல்லாம் மூலவர் இருக்கிறாரு உற்சவரும் கிரகரிச்சிக்கிறார் இந்த உற்சவர் என்ன செய்கிறாருன்னா வீதி உலா வரும் பொழுது தன்னுடைய சுவாமி இப்போ சொல்கிறாங்கள கோயில் இந்த வாகனம் வருது அந்த வாகனம் வருது பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள சாமிக்கு போட்ட பூவை வாங்கிக்கிறோமா சாமிக்கு தேங்காய் பழம் உடைக்கிறோமா அப்போ மூலவர்கிட்ட இருந்து எவ்வளோ அணுகிரகங்களுக்கு நல்ல கதிர்கள் அலைகள் அவர் வாங்கினாரோ அதை உற்சவர் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் பரப்புறார் அதனால தான் திருவிழானால ஊருக்கு லீவ் போட்டாவது திருவிழாவில் போய் கலந்துக்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு கால ஆலயத்துக்கு செல்ல முடியல அல்லது ஆலயத்தில் பக்கத்தில் இருந்து பார்க்க முடியல பல்வேறு சூழ்நிலையில் இருந்தால் கூட திருவிழா காலத்தில் நம்ம அறி அனுபவிச்சுக்கலாம் அந்த நல்ல கதிர்கள் நமக்கும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த திருவிழா அப்படின்னு வச்சாங்க இதை ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சாங்க அப்போது அறிவியல் சார்ந்த விஷயமா மாத மாதம் திருவிழா வச்சோம்னா இவங்களுக்கு வேலை இல்லைன்னு போயிடும் அப்படிங்கிறனால அதுக்கு புராதன கதைகள் வச்சாங்க இந்த புராதன கதைகளில் திருவிழா வச்சாங்க சார் இது உங்கள் வாய்மைக்கு வேணால் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கலாம் அல்ல நேர்களே ஒவ்வொரு திருவிழாக்கும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொரு ராசிகளை குறித்தாங்க அதனால தான் ஆழ்வார்கள் ஜீயர்கள் இவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த மாதத்தில் ஜென்ம நட்சத்திரம் ஜென்ம ராசிகள்னு குறிச்சிருப்பாங்க ஆழ்வார்கள் கிண்ணர்களுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி கோயில் திருவிழாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போது ஆவணி மாதம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிட்டுக்கு மண் சுமந்த அண்ணன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா சித்திர மாதம்னு எடுத்துக்கிட்டா மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் சொல்லுவாங்க அது கூட அந்தந்த வருடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த திதிகள் நட்சத்திரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உதாரணமாக சித்ரா பௌர்ணமிக்கு அழகிற ஆற்றில் இறங்குறாருன்னா அது வருடத்துக்கு வருட வித்தியாசப்படுவோம் சித்ரா பௌர்ணமி தான் ஒரு நாள் வந்து தேர் திருவிழா முடிஞ்ச உடனே வந்துடும் ஒரு நாள் பார்த்து ஒரு வருடம் பார்த்தீங்கன்னா தேர் திருவிழா தாண்டி ஒரு நாள் கேப் விட்டு வரும் அப்போ இதில் என்ன அர்த்தம்னா அந்தந்த வருடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த நட்சத்திரம் அந்த திதி அந்த கரணத்துக்கு இந்த தெய்வம் வெளியில் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பவர் ஜாஸ்திங்கிறதுக்காக ஆன்மீக சார்ந்த விஷயமாக வச்சாங்க அறிவியல் சார்ந்த விஷயம்னா அந்த இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய நல்ல கதிர்களையும் வாங்கி நம்ம மக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிரயோகப்படுத்தணும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்க விக்கிரகமாக இருக்கட்டும் பஞ்சலோ இருக்கட்டும் இறை சக்தியே எழுபது பர்சன்ட் வேலை செய்யுதுனே வச்சுக்குவோம் முப்பது பர்சன்டாவது ஆன்மீக சக்தி வேலை செய்யுது இல்லை அறிவியல் சார்ந்த விஷயம் வேலை செய்யுது இல்லையா அப்போ இதுக்கு அதுக்கும் நான் பெர்சன்டேஜ் போடலை உங்ககிட்ட உணர்த்துவதற்காக சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவதற்காக தான் திருவிழா அப்படின்னு வச்சாங்க இது ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஆலயத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் வித்தியாசப்படும் சரி ஒரு சில ஆலயத்தில் சேர்ந்து அந்த மாதம் ஃபுல்லாக திருவிழான்னு வச்சாங்க அப்படி என்ன திருவிழா அந்த மாதிரி என்ன மாதத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஆடி மாதம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அம்மனுக்கு கூழ் வார்த்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரட்டாசி சனின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பெருமாள் கோயில் ஃபுல்லாக போகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க சிவராத்திரின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மாத சிவரா
ஆகி போயிடும் நான் தானே கடவுள் பார்க்குறேன் கடவுள் என்ன என்ன பார்த்துச்சுன்னு கேட்குறவங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய கருணை பொருந்தையான கடவுள் கூட அது மீனாட்சியாக இருக்கட்டும் சொக்கராக இருக்கட்டும் திருப்பதி ஏழுமலையானா இருக்கட்டும் வருடத்துக்கு ஒரு தடவை உங்களுக்கு காட்சி கொடுக்கறதுக்காக வெளியில் வராரு இல்லையா ஆலயத்தை விட்டு அதுவே பெரிய விசேஷம் அப்போது எல்லாருமே நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒவ்வொரு திருவிழா காலகட்டத்திலையும் நம்ம கலந்துக்கிட்டு அதில் பூரணத்துவத்தை நம்ம அனுபவிக்கணும் ஏன்னா வந்து அறிவியல் சார்ந்த விஷயமா எல்லாரோடையும் சேரும் பொழுது இப்போ நிறையா ப பொருளாதார நெருக்கடி வேலை பொழு இதில் வந்து இந்த மன சுமையாக இருக்கிறோம் மன இருக்கம் ஏற்படுது இந்த மன இருக்கம் எது ஏற்படணும் அறிவியல் சார்ந்த விஷயமா மனிதனுக்கு இறுக்கமான ஒரு மனநிலையை கொடுத்து அந்த இறுக்கத்திலிருந்து நோயை கொடுத்துரும் முதல் மனம் இருக்கும் கோபத்தை கொடுக்கும் வெறுப்பாக கொடுக்கும் நோயை கொடுத்துரும் அப்போ அந்த நோயில் இருக்கிற வெளியில் வர்றவனுக்கு பீச்சுக்கு போ சினிமாவுக்கு போன்னு சொல்லலாம் ஆன்மீக அறிவியல் சார்ந்துன்னு வச்சுட்டு இவர் எங்கெங்கேயோ போகிறாருன்னு நினைக்கிறாங்களே மக்கள் டிவியில் மட்டும்தான் நடைமுறை வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு உணர்த்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்த திருவிழாவுக்கு போகும் பொழுது மற்றற்ற மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் ஏற்படுது விட கஷ்டப்படுறவனுக்கு இது நம்ம தேவடான நமக்கு ஒரு மன வலிமை வருது நம்ம நல்லா இருக்கிறவனுக்கு இவன் கஷ்டப்படுறானே இந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கு என்ன செய்யணுங்கிற ஊந்துல சக்தி நல்ல மனப்பான்மையும் ஏற்படுதுங்கிற சொல்லி ஆலயங்கள் மட்டும் இல்லை ஆலயங்களில் நடக்கக்கூடிய திருவிழாவும் பிரசித்தி பெற்றது திருவிழாவும் அனுபவிக்கணும் கடவுள் எங்கும் இருக்கிறார் நல்ல கதிர்கள் எங்கு வேணா இருக்குது அது ஆலயம் ஆன்மீக சார்ந்த அறிவியல் இருக்குங்கிறத மக்கள் டி வழியாக உங்களிடம் வலியுறுத்தி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது திருவண்ணாமலை வாசி திருப்போணம் கோரக்கநாதர் அடிமை டி ஆனந்த் ஆழ்வார் வணக்கம்